Night Republic Bangla Diner Sheshere Bishesh Bulletin Rate a prime time a Murte Guri Katai Badji Tik Rat Agarota are Rat Agarotai Amratin Jun Aimurte Ruchi Bishesh Bulletin. I'm the special segment Nishonde Jar Nojor Jar Focus Shoja Markin Muluk or Tat White House. Shonga Ruchi Ami Shornali Shonali Shonga Ruchi Ami on it one Markin Muluk White House one Adunik Bishesh of Che Puruno Gonotom. সেখানে দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী নির্বাচন মানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তারই সব রকমের সুলুক সন্ধান নিয়ে আমি অনজিবান আর আমার সঙ্গে আমি ময়ুক থাকছি এবং যখন ভারতে মধ্যরাত আমরা প্রায় অনেকেই টিভি বন্ধ করে ঘুমাতে চলেছি তখন ইউএস প্রাইম টাইমে অনেক বাঙালি এই মুহূর্তে আমেরিকায় বসে এবং সারা বিশ্বে অনেকে এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলা রাত 11টা স্পেশাল বুলেটিন দেখছেন কেন কারণ আমেরিকার এই জয় Donald Trump, Kamala Harris said joy. Onik jaygathe onik gulo equation bodle dite pare. Ebang ei shomosto kichuni aaj amader bishes segment. Markin President Nirbachan Procharer Aj Chilo Shestin Aj Procharer Shestin Swing State Gulot Chilen or Tat Jeshop Pradesh Gulo Protek Bar Oi Edik Noy Odigi Bhagbo Bodle Dai President Nirbachan Podoprati there Kokone Karupu Shamutamun Committed Takanamane Democrat Deri Debo by Republican Deri Debo Amon Babi Bibok to Takan Eba Democrat to Porever Republican to Porever Abad Democrat Ba Abad Republican ঠিক এইভাবে ঘোরাতে থাকে এবং ঘুরতে থাকে যে রাজ্যগুলোর বা যে প্রদেশগুলোর ভাগ্য সেই প্রদেশগুলোতেই আজ মূলত প্রচার সেরেছেন একদিকে ট্রাম্প অন্যদিকে অন্যদিকে কমলা হ্যারিস কিন্তু এই সব প্রচারের মাঝখানে সারা দেশের জন্য তার একটা বার্তাও দিয়ে রেখেছে যা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে গোটা দেশের মানুষ শুনবেন সেই শেষ বার্তায় দুজনে কোথা থেকে শেষ পাঠ শেষ বার্তাটা দিলেন আর কি বললেন ট্রাম্প দিলেন নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার থেকে ঐতিহাসিক Madison Square on a Boro Boro Gotna Kotich, Madison Square take on a Boro Boro Bibriti de Ahoch on a Oiti Hashek Connet Shaki E. Jagata, New York. Our Kamala Harris Bechinichin and Natar Shesh Bata de Arjuno, Washington. Washington a ellipse. Manajakana Darale, White House to kick Pichuna Dakajai, Shekan take a Kamala Harris stage and that Shesh Nidbatoni Bata Jita, Shara Deshin Manushun. Our Harris Bechinichin and a swing state. Michigan ke prachar shot bar jonno pashabashi Trump beche niyechilen Pennsylvania ke moyuk ebong tar pashabashi ke ki bollen karon amra shobai jani je prottek nirbachoner shesh prachar sei shesh prachar ta ekta oitihashik kono statement diye shesh hoy ekbar dekhe nebo america r dui jujudhan tara ke ki bole ki bartha diye shesh korlen ekbar shunbo ekdike Act Donald Trump. Donald Trump act the gay boom Donald Trump it the chobi after a dictator button make America great again. Act the Donald Trump Bolton Ebum Tar Pasha Pashi White House a White House a take a jawa Uchi Chilo, Pennsylvania take a Donald Trump it a bata Ebum Tar Pasha Pashi. 2020 সালে হোয়াইট হাউস ছাড়া উচিত হয়নি ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো হারটাকে মেনে নিতে পারেননি তার পরের প্লেট বাইডেন রা দেশকে শেষ করেছে এর পাশাপাশি কমলা হ্যারিস কমলা হ্যারিসের ক্ষেত্রে অর্থনীতির হাল ফেরাবো কমলা হ্যারিসের কাছে এই মুহূর্তে অর্থনীতিটা সবচেয়ে বড় ট্রাম্প কার্ড যেরকম ভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে জাতীয়তাবাদ তার পাশাপাশি সারা দেশে গর্ভপাত আইনি করতে হবে তার কাজ করব অ্যাবর্শন ল স্পেসিফিক অ্যাবর্শন সেফটি ল এবং তার পাশাপাশি ট্রাম্পকে ভোট দেওয়ার মানে কি দেখব দেশের বিপদ ডেকে আনা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিস নির্দিষ্টভাবে 
দুটো দিকে অত্যন্ত এমফোসাইজ করছেন একদিকে কমলা হ্যারিস তিনি এমফোসাইজ করছেন একদম জোর দিচ্ছেন সেই সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষজন যারা আছেন আর অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতীয়তাবাদী যারা রয়েছে আমেরিকার তাদের দিকে এমফোসাইজ করছেন কিন্তু এর মাঝে আসলে আমাদের এই মুহূর্তে ফোকাসটা কি একবার দেখব ফোকাসের কথা যখনই আসছে তখনই চলে আসে যারা নিজেদেরকে দাবি করে সবথেকে বড় গণতন্ত্র সবথেকে বড় গণতন্ত্র এবং সেখানকার নির্বাচনের কথা তখন সেটা নিঃসন্দেহে চলে আসে আমাদের ফোকাসে এবং আজকে এই বিশেষ বুলেটিন দিনের শেষে রাত এগারোটায় নিঃসন্দেহে আমরা ঠিক এই জায়গাটাতেই প্রশ্ন তুলব যারা দেশের সব থেকে বড় বিশ্বের সব থেকে বড় গণতন্ত্রের কথা বলে সেই আমেরিকা সেখানে যে নির্বাচনটা সেটা কি আদেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনে হয় মানে যেটা আমরা বলে থাকি যেটা ভারতবর্ষ বলে থাকে বৃহত্তম গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষ প্রান্তিক মানুষ প্রত্যেকের ভোটের দাম রয়েছে প্রত্যেকের ভোটের মূল্য রয়েছে এত বড় নির্বাচন আমেরিকায় কে নেবেন হোয়াইট হাউসের দখল একদিকে ট্রাম্প অন্যদিকে কমলা হ্যারিস কিন্তু তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ প্রতিটা সাধারণ মানুষ প্রতিটা আমেরিকান সেই আমেরিকার নাগরিকের ভোটের মূল্য কি আদৌ রয়েছে পঞ্চাশটি প্রদেশে নির্বাচন পাঁচশো আটত্রিশ জন জনপ্রতিনিধি ঠিক করে নেবেন কে হবেন তাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ঠিক এই জায়গাটাতেই প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্ব তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যে জায়গা যে গুরুত্ব যে মূল্য সেটা কি আদৌ রক্ষা হয় আমেরিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা এত বড় কথা বলে এত বড় বড় ভাষণ দেয় বিশ্বের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যারা নিজেদেরকে প্রমাণ করে দাবি করে যে তাদের দেশে বৃহত্তম গণতন্ত্র রয়েছে অথচ এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়ার দিকে যদি নজর রাখা যায় তাহলে বোধ হয় বোঝা যায় যে আসলে মানুষের কণ্ঠস্বর সাধারণ মানুষের যে ভোট মতামত তার মূল্য এখানে বোধ হয় সেভাবে থাকছে না আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ শুভজিৎ নস্করের বিষয়ে কি বলছেন শুনব আমেরিকার ইলেকট্রাল কলেজের দ্বারা নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে সিস্টেম সেটা যেহেতু আমেরিকা একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের মধ্যে থাকে যেখানে প্রেসিডেন্টের ইলেকশানটাই সবচেয়ে বড় ইলেকশান এবং অন্যান্যরা কিন্তু সেইভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে আসেন না পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্টই তাদেরকে নমিনেট করে আসলে এবার দেখে নিই এই যে ইলেকট্রাল কলেজ বলা হচ্ছে অর্থাৎ এক একটা প্রদেশে এক এক সংখ্যায় এক এক রকমভাবে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছেন যারা গিয়ে শেষমেশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়ে কে হবেন রাষ্ট্রপতি সেটা ঠিক করছে তাহলে এই পাঁচশো আটত্রিশ জন প্রতিনিধির মধ্যে যারা সব থেকে বেশি সংখ্যায় জিতবেন মানে যে পক্ষের লোক সব থেকে বেশি সংখ্যায় জিতবেন বলাই বাহুল্য যে তারাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটা হেস্তন্যস্ত করবেন অর্থাৎ তারাই ঠিক করবেন কি হবেন রাষ্ট্রপতি দেখে নিই এরকম কয়েকটা প্রদেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রদেশ মোট মোট পঞ্চাশটা প্রদেশ নিয়ে তৈরি আমেরিকা এর বাইরেও পাঁচটা বিশেষ বসবাসের স্থান রয়েছে যেগুলো কোনো এক সময় রেড ইন্ডিয়ানদের বসবাসের নির্দিষ্ট হ্যাবিটেড ছিল তাদেরকে কেটে কুচিয়ে কীভাবে আমেরিকার সভ্যতাকে কার্যত বিদায় করে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনারা জানেন সেটা অন্য কাহিনী একদম সব থেকে বড় স্টেট যেটা আমেরিকাতে যেখানে সব থেকে বড় প্রদেশ যেখান থেকে সব থেকে বেশি প্রতিনিধি যান ইলেকট্রাল কলেজে সেটা হলো ক্যালিফোর্নিয়া চুয়ান্নটা আসন রয়েছে চুয়ান্ন জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এখান থেকে টেক্সেস আরেকটা প্রদেশ সেখানে চল্লিশ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ক্যালিফোর্নিয়ার জায়গাটা এদিকে এবং টেক্সাস এরকম জায়গাতে এরপরে রয়েছে ফ্লোরিডা তিরিশটা আসন এরকম জায়গাতে যেখানে যেখান থেকে তিরিশ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন নিউ ইয়র্ক রয়েছে আঠাশটা আঠাশ জন প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন রয়েছে এলিনয়ের মতো জায়গা অত্যন্ত শিল্পোন্নত জায়গা কাজের জায়গা ব্যবসার জায়গা উনিশ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য পেন্সিলভেনিয়া এই সুইং স্টেটগুলোর কথা বলি আপনাদেরকে ওয়াকার ইনিউস ওয়াসিম আকরামের থেকেও ভয়ঙ্কর বিষাক্ত নাকি এই স্টেটগুলোর সুইং কোন দিকে কার পক্ষে কখন যাবে কাকে কখন ডোবাবে কেউ জানে না তেমনই একটা স্টেট বা প্রদেশ হচ্ছে পেন্সিলভেনিয়া যেখান থেকে উনিশ জন প্রতিনিধি যান আগের বার ট্রাম্পের কান্নার কারণ হয়েছিল এই পেন্সিলভেনিয়ায় তাই এবার শেষ দিনটা সারাক্ষণ ট্রাম্প পড়ে থাকলেন পেন্সিলভেনিয়ায় জর্জি আরেকটা সুইং স্টেট ষোলো জন প্রতিনিধি যান এই প্রদেশ থেকে ওয়াশিংটন এটা একটু মজার তথ্য অনেকটা আমাদের দিল্লির মতো ন্যাশনাল ক্যাপিটাল দেশের রাজধানী কিন্তু সেখান থেকে মাত্র সাতজন সাংসদ নির্বাচিত হন আমাদের লোকসভায় ব্যাপারটা অনেকটাই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মাত্র বারো জন প্রতিনিধি ভোট দেন শেষমেশ রাষ্ট্রপতি কে হবেন সেটা ঠিক করবার জন্য ওয়াশিংটন থেকে যে ওয়াশিংটন ডিসিতেই হোয়াইট হাউসটা মজার তথ্য 
এছাড়াও রয়েছে ম্যাসাচুসেটস যেখান থেকে এগারো জন প্রতিনিধি ভোট দেন রয়েছে উইসকনসিন এটা একটা ছোট প্রদেশ এই ম্যাসাচুসেটস বা উইসকনসিনের মতো জায়গাগুলো এখান থেকে জন প্রতিনিধি ভোট দেন কিন্তু ম্যাসাচুসেটসের কথা আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সিটি এম আইটি হার্ভার্ড সেটা কিন্তু ওই প্রদেশেই অর্থাৎ আপনি শিক্ষায় কত দড় বিশ্বের কোন জায়গায় সব থেকে বেশি মানুষ আপনার কাছে পড়তে আসে অথবা আপনার রাষ্ট্রপতি কোথায় থাকে কোন প্রদেশে থাকে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আমেরিকান ইলেকট্রাল কলেজের গুরুত্বটা একেবারে অন্য জায়গায় পদ্ধতিটা একেবারে অন্য রকম ওয়াশিংটনে দশ জন বা বারো জন আর ম্যাসাচুসেটসের মতো জায়গাতে মাত্র এগারো জন ময়ূর অনির্বাট এই সমস্ত কিছু একদিকে আমি দেখছিলাম এবং আমার মাথায় আসছিল যে যখন বলা হচ্ছে যে আমেরিকায় ভোট হবে বলা হচ্ছে আমেরিকা আসলে বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করবে তখন হাস্যকর যেটা আমেরিকার নিজের যে ভোটটা সেটা প্রহসন নয় তো কারণ আমেরিকাতে মূলত ছটা মতন টাইম জোন আছে আমাদের দেশে অনেকে বলেন যে বিভিন্ন টাইম জোন করলে আমাদের অনেক খরচা কমবে কিন্তু আমেরিকার মতন আমাদের ছটা টাইম জোন না একটা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম আছে আমেরিকায় কিন্তু ছটা টাইম জোন অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমাদের দেশে প্রত্যেক জায়গাতে রাত এগারোটা বাজে কিন্তু আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সময় এবং এটা কতটা হাস্যকর একবার যদি ভোটের ভোটের ক্ষেত্রে দেখব মানে ধরে নিন এই মুহূর্তে আমেরিকাতে আমি একদম নির্দিষ্টভাবে যদি গুগল আর্থকে এই মুহূর্তে নির্দিষ্টভাবে পিন পয়েন্ট করি আমেরিকার ইস্টার্ন কোস্টাল মাউন্টেন এই সমস্ত জায়গাতে এই বিভিন্ন যে টাইম জোন মানে ধরুন পেন্সিলভেনিয়াতে পেন্সিলভেনিয়া নিউ ইয়র্ক নর্থ ক্যারোলিনা সাউথ ক্যারোলিনা এগুলো একদিকে ফ্লোরিডায় একদিকে কিন্তু অন্য দিকে যে যে স্টেটসগুলো রয়েছে পঞ্চাশটা স্টেটস এই জায়গাগুলোতে ভোট হয়ে গেছে ভোটের রেজাল্টও অনেক সময় বেরিয়ে যায় এবং ভোটের রেজাল্ট এই সময় বেরিয়ে যাওয়ার পরে হয়তো মানে একেবারে উল্টো দিকে যেগুলো আছে টেক্সাস ক্যালিফোর্নিয়া নিউ মেক্সিকো ওয়াশিংটন এই সমস্ত জায়গায় ভোটিং শুরু হয় অর্থাৎ ধরে নিন গুজরাটে কেউ ভোট দিয়েছে ভোটের রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে সারা দেশে কীরকমভাবে ট্রেন চলছে গুজরাটে যখন এই ভোটের ট্রেন চলছে তার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ বা ধরুন মিজোরাম মণিপুরের মানুষ তখন ভোট দিতে যাচ্ছেন অবভিয়াসলি এই জায়গা প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সবচেয়ে বড় কথা কি মজার এবং কি হাস্যকর জিনিস এই গোটাটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছে একটা দেশের কিভাবে ভোটিংটা হবে সেই প্যাটার্নটা অর্থাৎ আবারও বলছি টেক্সাসে টেক্সাসের মানুষ যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন ভোট দেওয়ার জন্য তিনি কিন্তু টিভিতে দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান্ড নেই অর্থাৎ এটা হতে পারে যে এখানকার কি রেজাল্ট বেরোলো সেটা সারা আমেরিকার মানুষ জানতে পারবে না সবাই জেনে যায় সবাই জেনে যায় এবং তারপর ভোটটা দেওয়া হয় অর্থাৎ বকলমে এখানকার মানুষ বা এখানকার মানুষ যে কোনো একদিকের মানুষ এবং সেই স্টেটগুলোকে কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল যদি ধরে ফেলে নিজেদের আওতায় আনতে পারে তাহলে গোটা আমেরিকার একটা ভোটিং প্যাটার্নকে প্রভাবিত করতে পারে তারা এর থেকে বড় প্রহসন কি কিছু আছে স্বর্ণালী হাস্যকর প্রত্যেক মুহূর্তে এই বিষয়গুলোর সামনে যত বেশি আসছে তত বেশি প্রশ্ন উঠছে যে এটা কি গণতন্ত্র কোনো দেশের ভোট প্রক্রিয়া ভোটিং নির্বাচন প্রক্রিয়া আদৌ কি ধরনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় এক প্রান্তে যখন ভোট হচ্ছে অন্য প্রান্তের মানুষ তখন জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা কাকে নির্বাচন করেছেন তারপর ভোট দেওয়ার মানেটা কি সেই ভোট প্রভাবিত হবে না সেই ভোটের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে না যে অন্য প্রান্তে বড় স্টেট যেখানে এই পদ্ধতিতে যখন তারা একজনকে নির্বাচন করে নিয়েছে তাহলে আমি কেন পিছিয়ে থাকবো আমিও তাকে ভোট দিই শুধু এখানেই শেষ নয় নেক্সট তিনটে পদ্ধতিতে এখানে ভোট হয় কিভাবে পোস্টিং মেলিং এবং কাস্টিং পোস্টিং মেলিং এবং কাস্টিং পোস্টিং অনেক ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের সঙ্গে আপনারা মিল পাবেন যেটা ব্যালটে ভোট হচ্ছে এবং পোস্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে পোস্টিং সেকেন্ড হচ্ছে অনলাইন পদ্ধতিতে আপনি আপনার মত জানাতে পারেন মেল করে এবং সেখানে একটা লিঙ্ক আসে সেখান থেকে আপনি ভোট দিতে পারেন যেটাকে বলা হচ্ছে মেলিং এবং তৃতীয়ত হচ্ছে কাস্টিং অর্থাৎ বুথে গিয়ে নিজের ভোট নিজে দাও সেই পদ্ধতিতেও ভোট দেওয়া যেতে পারে এবার ধরুন প্রহসনের আরও একটা নমুনা ধরুন আপনি কোথাও আপনার ভোট কাস্ট করতে গিয়েছেন সেখানে যার আগে সেখানে হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ দেখলেন যে সেখানে এই ভোট কাস্ট করতে এসেছে অর্থাৎ কাস্ট যারা ভোট করবে অর্থাৎ অর্থাৎ যারা বুথে দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন তাদের সংখ্যাটা ওই স্টেটে ওই প্রদেশে মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থাৎ কুড়ি শতাংশ এবং তার মধ্যে আশি শতাংশ ইতিমধ্যেই পোস্টিং এবং মেলিংয়ের মাধ্যমে তাদের মত জানিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে কিছুক্ষণ আগে অনির্বাণ বলছিলেন 
মেজরিটি যার দিকে সেই প্রদেশটা তার হয়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনি যদি টোয়েন্টি পার্সেন্টের মধ্যে পড়েন আপনি যাকে খুশি ভোট দিন কিছু যায় আসবে না কারণ তার আগে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে তার আগে ওই প্রদেশটা হয়তো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছে অর্থাৎ যে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে কোনো একজনের কাছে সেই প্রদেশ চলে গেছে আমরা বলছিলাম প্রহসন যারা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবি করেন তাদের যে প্রক্রিয়া নির্বাচন হয় এটা প্রহসন ছাড়া আর কি কোথায় সাধারণ মানুষের প্রতিটা মানুষের কণ্ঠস্বর কোথায় অনির্বাণ একেবারে সোনালি যে কথাটা তুমি বলছিলে আমার তোমার কথা আর মৌকের কথা শুনতে শুনতে এই টাইম জোন এক প্রদেশের ফল বেরোনোর সময় অন্য প্রদেশের মানুষের ভোট দিতে যাওয়ার কথা বিপুলভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং শুধু সম্ভাবনা কেন বলবো যেটা হয়ে থাকে তোমরা বলছিলে এসব শুনতে শুনতে একটাই কথা মনে হচ্ছিল এ দেশে যখনই এক দেশ এক ভোটের কথা ওঠে তখন যারা সেটা বলেন তাদেরকে ফ্যাসিস্ট বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় আমেরিকাতে এক দেশে কত ভোট আমরা দেখলাম আর ঠিক সেখানেও এবার নির্বাচনে কিন্তু এই ফ্যাসিস্ট তকমা জুটেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কমলা হ্যারিসরা বলছেন আবর্জনা তো বলেইছেন বাইডেন কিন্তু অতটা খারাপভাবে না বললেও মানে সরাসরি আবর্জনা না বললেও ট্রাম্প সমর্থকদের কমলা হ্যারিস ফ্যাসিস্ট শব্দটা ব্যবহার করেছেন তো সে হ্যানো কমলা হ্যারিস জিতলে কি মার্কিন গণতন্ত্র খুব পোক্ত হবে ফ্যাসিজমের কোনো ভয় নেই দেখা যাক হ্যারিস জিতলে কি হতে পারে আমেরিকা কমলা হ্যারিস এলে কি হতে পারে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ে ধরে নিন কমলা জিতে গেলেন যেটা আমরা বলছি বারবার বোঝা যাচ্ছে না এখনও পর্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠতে পারে আমেরিকা সেক্ষেত্রেও কেন কিভাবে এই যে শুনলাম আমরা ট্রাম্পকে ফ্যাসিস্ট বললেন তাহলে কি হ্যারিস জিতলে দেশ শান্ত থাকবে না না থাকবে না তার কারণ মার্কিন বুলুকে শুরু হয়ে যেতে পারে গৃহযুদ্ধ কিভাবে আপনারা শুনলেন আজকে ময়ুক বলল যে ট্রাম্প বলেছেন আগের বার হোয়াইট হাউস ছেড়ে যাওয়াটাই ব্যাপক বড় ভুল ছিল তার কারণ আগের নির্বাচনটা রিগিং করা হয়েছিল বলে ট্রাম্প সমর্থকরা ক্যাপিটাল হলের দিকে রীতিমতো রওনা দিয়েছিলেন সে নিয়ে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামাই দেশের প্রায় বেঁধে গিয়েছিল এবারও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যদি ট্রাম্প ফেরে যান এছাড়াও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে ভারত চীন এবং রাশিয়া কমলা হ্যারিসদের তাদের নীতির জন্য ডেমোক্র্যাটদের নীতির জন্য কেন কোথায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে ভারত চীন রাশিয়া তার কারণ আমেরিকাতে ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে অনুপ্রবেশ বিশ্বের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে ভারত চীন রাশিয়া সেক্ষেত্রে তার কারণ আমেরিকান অর্থনীতি আরও ধুঁকতে থাকবে ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশের জন্য মার্কিন অর্থনীতি ধুঁকছে দেশের বাইরে চাকরি চলে যাচ্ছে দেশের ছেলে মেয়েদের চাকরির বাজার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে হ্যারিস এগুলো সামাল দিতে পারবেন এমনটা তার অতি বড় সমর্থকও কিন্তু আশা করছেন অন্তত অর্থনীতি ক্ষেত্রে এবং এর পাশাপাশি অনির্বাণ একদিকে যখন বলছিল যে কমলা হ্যারিসের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেকগুলো সমস্যা হতে পারে এবং তার থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে সমস্যা তা হলো গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প পেলে ঠিক কি কি সম্ভাবনা থাকতে পারে আমি আবারও বলছি অনেকের হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে মধ্য রাতে ভারতের কি এসে গেল আমেরিকাতে কে এলো কি গেল কিন্তু ট্রাম্প পেলে কি কি হতে পারে এক অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন ট্রাম্প অনুপ্রবেশ যদি আমেরিকায় বন্ধ হয় মেক্সিকানদের যদি সত্যি বের করে দেন বা যারা অনুপ্রবেশকারী রয়েছে তাহলে কিন্তু অত্যন্ত বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে গোটা বিশ্বের জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে ট্রাম্প আপনারা জানেন ইসরায়েল প্যালেস্টাইন হামাস হেজবুল্লা গাজা স্ট্রিপ এই সমস্ত নামগুলো এক ঝটকায় পেছনে চলে যেতে পারে ভারতীয়দের ভিসায় বাড়তি সুবিধা যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপনার ছেলেটি এই মুহূর্তে আমেরিকায় যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখছে একটি প্রযুক্তি সংস্থায় কাজ নিয়ে তার ভিসা পেতে অনেক সুবিধা হবে আপনাদের মা বাবারও ভিসা পেতে অনেক সুবিধা হবে হিন্দুদের ঢাল হয়ে রক্ষাকর্তা হিসাবে ট্রাম্প নিজেকে ব্র্যান্ডিং করছেন বাংলাদেশের হিন্দু গোটা বিশ্বের হিন্দুদের জন্য দাপাদাপি কমবে মৌলবাদীদের ভারতীয় উপমহাদেশ এই মৌলবাদের দাপাদাপি ভয়ঙ্কর টুকরে গ্যাং আমাদের দেশে আমাদের দেশের খাবে আমাদের দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করবে দেশকেই ফুটো করার চেষ্টা করবে খেয়ে খেয়ে ঘুণ পোকার মতন অনেক প্রভাব কমবে নিস্তেজ হয়ে পড়বে মার্কিন ডিপ স্টেট যারা সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড নিয়ে নিতে চায় বাংলাদেশের থেকে শেখ হাসিনার সরকার ফেলে দিয়েছে আমাদের দেশেও এভাবে সরকার ফেলে দেওয়ার খেলাতে নেমেছিল হয়তো মোহাম্মদ ইউনুসের মতন আমাদের দেশে একজন যুবরাজকে চেষ্টা করেছিল পুতুল হিসাবে বসানো কিন্তু পারেন কিন্তু এই সম্ভাবনাগুলো কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না স্বর্ণালী এবং ঠিক সেই জায়গা থেকে আমাদের ভারতের জন্য আর কি কি সম্ভাবনা উঠে আসছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ময়ূক ছাড়লো কোথাও ভারতের ক্ষেত্রে কি কি সম্ভাবনা ভারতের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় এই মুহূর্তে যেখানে শেষ করছিলেন ময়ূক অর্থাৎ বাংলাদেশের কি কি হতে পারে শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে ভারতে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন শেখ হাসিনা কি 
ট্রাম্প ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেন একাধিক সম্ভাবনা একাধিক জায়গা একাধিক প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই সামনে আসা শুরু হয়েছে সেন্ট মার্টিন যে দ্বীপকে নিয়ে এত টানা হেচড়া যা দখল করার জন্য বাইডেন সরকারের এত মরিয়া চেষ্টা সেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কি বাংলাদেশের হাতেই থেকে যাবে আওয়ামী লীগ আবার ফিরবে আসুন ঝট করে দেখে নিই কি কি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে ট্রাম্পের ফিরে আসার সঙ্গে বাংলাদেশের কোন কোন ইকুয়েশন কোন কোন সমীকরণ প্রথম যেটা আমি শুরুতেই বললাম সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যা নিয়ে এত টানা হেচড়া চলেছে ট্রাম্প ফিরে আসলে সেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কি থাকবে বাংলাদেশের হাতেই সম্ভাবনা তো প্রবল নেক্সট বাংলাদেশ নিয়ে ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প এবং সেখানে বলেছেন যে যে অরাজকতা চলছে নৈরাজ্য চলছে সেটা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয় আমি এটাকে সাপোর্ট করি না সেখানে যে আমি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেটাকে সাপোর্ট করছেন না অথবা একটা বিষয় স্পষ্ট ট্রাম্প ফিরে এলেই কিন্তু বাংলাদেশ আবার শান্ত করার চেষ্টা করবেন সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন নেক্সট ট্রাম্প ফিরলে কি দেশ ছাড়তে হবে ইউনুসকে কারণ নিঃসন্দেহে ইউনুসের পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে যেভাবে কোথাও ইউনিস সরকার প্রত্যেক মুহূর্তে পর্দা তাদের তাদের মুখোশটা খসে পড়ছে সেক্ষেত্রে ট্রাম্প পেলে আর্থিক ধরনের কোনো চালাকি জারি জুড়ি চলবে না সেক্ষেত্রে কি দেশ ছাড়তে হতে পারে চাপে পড়তে পারে ইউনুস সরকার রাতারাতি রাতারাতি কি মুখ থুপড়ে পড়তে পারে ইউনুসের অস্থায়ী যে সরকার সেই সরকার নেক্সট স্লাইড যে জিনিসগুলো সম্ভাবনাগুলো বারবার করে উঠে আসছে এবং লাস্ট যেটা আমি শুরু করেছিলাম যে সুগম হবে কি হাসিনার দেশে ফেরার পথ অর্থাৎ অনেকেই বলছেন যে আওয়ামী লীগ ফিরে আসা এবং শেখ হাসিনার সসম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই মসৃণ হবে সুগম হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ রাজা গোপাল ধর চক্রবর্তী কি বলছেন এই বিষয়ে শোনাবো ট্রাম্প মানি হচ্ছে যে একটা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাম্বেসেডার যা বলেন তাই করার চেষ্টা করেন এটা অন্য কেউ সেভাবে করার চেষ্টা করেননি ট্রাম্পের যারা বিরোধী রাজনীতিক তারা সেটা দেশেই হোক দেশের বাইরে হোক ট্রাম্প মানি হচ্ছে ভীতি এবং যখন উনি হিন্দুদের বা সংখ্যালঘুদের পক্ষে বলেছেন বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছেন বা বাংলাদেশের যে পাফেট সরকার রয়েছে তাদের কাছে খুবই করা বার্তা এগুলো বন্ধ করতে হবে না হলে বোধ হয় বড় বিপদ ঘনিয়ে আসবে তো যাই হোক না কেন ট্রাম্প যদি আসে বহু মানুষ তার মধ্যে নতুন আশার স্বপ্ন দেখছে এই প্রশ্নগুলো থাকবে এবং তার সঙ্গে নিঃসন্দেহে মার্কিন মুলুকের সব থেকে বড় নির্বাচনের প্রতি মুহূর্তের আপডেট থাকবে সব থেকে বড় কভারেজ থাকবে রিপাবলিক বাংলায় চোখ থাকুক রিপাবলিক বাংলা এবং ইউএস প্রাইম টাইমের পাশাপাশি কাল দিনভর আমরা প্রত্যেকটি স্টেটস থেকে আমাদের প্রতিনিধি যারা থাকবে তাদের সাথে প্রত্যেকটা কভারেজ দিতে থাকবে এই সুইং স্টেট সব থেকে বড় প্রদেশ সব থেকে ছোট কিন্তু ভাগ্য বদলে যাওয়া প্রদেশ সবার খবর সবার আগে পাবেন রিপাবলিক বাংলায়